ടിവി മൊബൈൽ ക്യാമറ ഫോട്ടോ പ്രിൻ്റ് ഇതെല്ലാ സാധനത്തിനും റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഓരോ റെസൊല്യൂഷൻ ഓരോ രീതിയിലാണ് എഴുതുന്നത് പലതും എഴുതുന്ന ഒന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കുഴഞ്ഞ് ഈ ഒരു പരിവാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് റെസൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഒരു ഡിജിറ്റൽ പടം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രിഡാണ് ആ ഗ്രിഡിലെ കളങ്ങളെ പിക്സൽ എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ഓരോ പിക്സലിനും ഓരോ കളർ കൊടുത്താണ് ഡിജിറ്റൽ പടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പടം എപ്പോഴും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും വീതിക്കും ഹൈറ്റിനും അനുസരിച്ച് പിക്സൽസിൻ്റെ എണ്ണം കാണും ഇപ്പം ഈ ഒരു പടത്തിൽ ഇതൊരു മുപ്പത്തിരണ്ട് പിക്സൽസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റിൽ പതിനെട്ട് പിക്സൽ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ആണ് ഈ ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പിക്സൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഈ പിക്സൽ ഡയമെൻഷൻസിനെയാണ് പലയിടത്തും റെസൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നത് അതേസമയം ഒരു പടത്തിൻ്റെ പി പി ഐയും അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റീനിനെ ഫ്രാക്ഷൻ പോലെ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ കിട്ടും അത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ടു നയൻ ആണ് ഈ റേഷ്യോനെയാണ് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പുതിയ ടി വി മോണിറ്ററെല്ലാം സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ടു നയൻ റേഷ്യോയിലാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ പഴയ ടി വി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്ട് സ്ക്വയർ ഷേപ്പുള്ള ടി വി ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ആണ് ഈ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പടത്തിൻ്റെ സൈസ് ആയിക്കണം എന്നില്ല അതൊരു ഡിവൈസിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയും ആവാം ഇപ്പോൾ ഒരു ടി വിയുടെ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടി വിക്ക് മാക്സിമം എത്ര റെസൊല്യൂഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ടു ബൈ എയ്റ്റീൻ റെസൊല്യൂഷൻ ഉള്ള ടി വിയിൽ ഇതേ പടം കൊടുത്താൽ അത് കറക്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ കാണിക്കും അതേസമയം ടി വിയുടെ റെസൊല്യൂഷൻ കുറവാണെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള കുറേ പിക്സലൊക്കെ അത് വിഴുങ്ങും ശരിക്കും വിഴുങ്ങുകയല്ല അതിന് റീസാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയും അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം റെസൊല്യൂഷൻ മാത്രമല്ല ഇപ്പം ടി വിയുടെയും പടത്തിൻ്റെയും ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോയിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പടത്തിനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുകയോ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ മറ്റു പല ടേംസിലേക്ക് വരാം അതിൽ നമുക്ക് ഫോർ കെ ടു കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കെ എന്ന് വെച്ചാൽ കിലോ കിലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരം ഫോർ കെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വീതിയിൽ നാല് ഇൻറ്റു ആയിരം പിക്സൽ ഉണ്ടാവും കറക്റ്റ് നാലായിരം പിക്സൽ എന്നല്ല അതിൻ്റെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ ഫോർ കെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് നമ്പർ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അത് ശരിക്കും ഒരു മാർക്കറ്റിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഇപ്പം ഫോർ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പുതിയ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ടി വി ഇതാകുമ്പം അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുന്നവർക്കും കടയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കും പിന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന നമുക്കും എല്ലാം ഈസിയാണ് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് എത്ര അരി വേണമെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് കറക്റ്റ് അറിയത്തുള്ളൂ പക്ഷേ അമ്മയ്ക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാൻ എളുപ്പം ഫൈവ് കെ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ കെ റൈസ് അപ്പം നമുക്കും എളുപ്പം കടക്കാരനും എളുപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഫോർ കെ തന്നെ രണ്ട് റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് സിനിമ ഫോർ കെ അതൊരു ഫോർമാറ്റാണ് അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ഇത്രയാണ് അതേസമയം ടി വിയുടെ ഫോർ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് അത് നാലായിരം ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാലും അതിനെ ഫോർ കെ എന്ന് പറയും യു എസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ടി വി ഫോർ കെ അതേപോലെ തന്നെ ടു കെ ഫോർ കെയുടെ നേരെ പകുതി ടി വിയുടെ ആണ് വൺ നയൻ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ എച്ച് ഡി അല്ലെങ്കിൽ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ പി ഇപ്പം നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ പി എന്ന് കാണിക്കും പിന്നെ അടുത്തത് ക്യാമറ ക്യാമറയിൽ മെഗാ പിക്സൽ വെച്ചിട്ടാണ് പറയാറ് മെഗാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മില്ല്യൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ട ഫുൾ എച്ച് ഡി വൺ നയൻ ടു സീറോ നയൻ ഇൻറ്റു വൺ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതാണ്ട് ടു മെഗാ പിക്സൽ ആണ് പക്ഷേ ഈ മെഗാ പിക്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ടേം പോലെയാണ് അത് ഇന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടത്തില്ല ഇപ്പം ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയിൽ എടുക്കുന്ന പടത്തിൻ്റെ സൈസ് അത്ര ഡയറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം മെഗാ പിക്സൽ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ കൂടെ കാണും മിക്കവാറും ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത്ര മാക്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കണക്കൂട്ടി എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് അതാരും ചെയ്യാറില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഷോപ്പിങ്ങിന് എളുപ്പമാക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് പിന്നെ മെഗാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അത്രേ ഉള്ളൂ
അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു പടം ഒരു കറക്റ്റ് സൈസിൽ ഒരിടത്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പടത്തിൻ്റെ പി പി ഐ ആണ് ഇത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് പോലത്തെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ക്രിട്ട എന്ന് പറയും ഇത് ഫോട്ടോഷോപ്പിലും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ പടം വീതിക്ക് വൺ ടു എയ്റ്റ് സീറോ പിക്സൽസും ഹൈറ്റിന് എയ്റ്റ് വൺ സെവൻ പിക്സൽസും ഉണ്ട് അതേസമയം ഇവിടെ മുകളിൽ റൂളറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീതി ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് ഇഞ്ചും ഇവിടെ ഹൈറ്റ് ഏതാണ്ട് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചും ഉണ്ട് എനിക്കിത് നാലിഞ്ച് ഹൈറ്റിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചോ ഇമേജിൽ വന്നിട്ട് സ്കെയിൽ ഇമേജ് ടു ന്യൂ സൈസ് എടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ റീസൈസ് വല്ലായിരിക്കും ഈ പടത്തിന് ചെറുതാക്കണം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെറുതാക്കാം നമുക്കൊന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പിക്സലിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചെടുക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ റീസാമ്പിളിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പി പി ഐ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ പിക്സലിനെ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് കൊള്ളിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ ചെറുതാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ രീതിയാണ് വേണ്ടത് അതാകുമ്പം പിക്സലിൻ്റെ എണ്ണം കുറയാതെ സാന്ദ്രത മാത്രം കൂടുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാരിറ്റി കൂടി കിട്ടും അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് പിക്സൽസ് പെർ ഇഞ്ചാണ് ഇതിപ്പം സെവൻറ്റി ടു ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഹൈറ്റിനെ നമുക്ക് ഇഞ്ച് കണക്കിൽ ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ നാല് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം തന്നെ തന്നെ വിത്തും മാറി ഇവിടെ താഴെ റെസൊല്യൂഷനും മാറി അതിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ആയി ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈസ് മാറ്റി പക്ഷെ നമ്മുടെ പിക്സലിൻ്റെ എണ്ണം അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഓക്കെ അടിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പടം ചെറുതായി പക്ഷെ പിക്സലിൻ്റെ നമ്പർ അത് തന്നെ ഇവിടെ മുകളിൽ റൂളറിലെ സൈസ് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീതി ഏതാണ്ട് ആറിഞ്ചും നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് കറക്റ്റ് നാലിഞ്ചും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ഈ അളവിൽ പ്രിൻ്റ് ആവും ഇത്ര ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഈ റീസാമ്പിളിങ് എന്താണെന്നും കൂടെ പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പുതിയ പിക്സലുകളിൽ എന്ത് വരും എന്നുള്ളത് മുമ്പത്തെ പിക്സലുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ സൈസ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഡൗൺ സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പടം ചെറുതായിട്ട് മതി ഭയങ്കര ക്ലാരിറ്റിയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡൗൺ സാമ്പിൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ അതുപോലെ അപ് സാമ്പിളിങ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അപ് സാമ്പിളിങ് സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ കെ ടി വി മേടിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സാധാ കേബിൾ ടി വി സംപ്രേഷണം കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ ടി വിയിൽ ഒരുപാട് പിക്സൽസ് വരയ്ക്കാനുള്ള കളങ്ങൾ കാണും പക്ഷെ വരുന്ന സിഗ്നലിൽ അത്രയും പിക്സൽസ് കാണത്തില്ല അപ് സാമ്പിളിങ് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ റെസൊല്യൂഷൻസ് പി പി ഐൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി വേറൊരു വീഡിയോ